ഈശംശേഖ സ്തുതി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ ഈശോയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ വിചിന്തനം യേശുവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഗമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്നെ പ്രതി സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവൻ അത് കണ്ടെത്തും യേശുവിൻ്റെ യാത്ര മുഴുവൻ കാൽവരിയിലേക്കാണ് ജെറൂസലേമിലേക്കാണ് സ്വയം ശൂന്യമാകലിൻ്റെ യാത്രയാണ് ഒരു ശിഷ്യനും യേശുവിനെ പോലെ ആകണമെന്നുള്ളതാണ് ത്യാഗമില്ലാത്ത ശിഷ്യത്വം ഉറയില്ലാത്ത ഉപ്പുപോലെയാണ് അത് ഉപകരിക്കുന്നില്ല ആർക്കും അത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു ത്യാഗമില്ലാത്ത ശിഷ്യത്വം ഏതാണ്ട് ഉറകെട്ട ഉപ്പുപോലെയാണ് എന്നാൽ യേശു നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് നൂറിരട്ടിയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരുവിനെ കാണുവാൻ പോകുന്നു ഗുരുവിന് കൈനിറയെ പൂക്കളുകൾ പൂക്കളുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗുരു ആ ശിഷ്യനോട് പറയുകയാണ് താഴെ ഇടുക അപ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഇടത് കയ്യിലുള്ള പൂക്കൾ താഴെയിട്ടു വീണ്ടും ആ ശിഷ്യൻ വലത് കയ്യിലുള്ള പൂക്കൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ആ ഗുരു പറയുകയാണ് താഴെ ഇടുക വീണ്ടും അദ്ദേഹം പൂക്കൾ സമ്മാനിക്കുവാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഗുരു പറയുകയാണ് താഴെ ഇടുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താഴെ ഇടുവാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം അഹംഭാവത്തെ സ്വാർത്ഥതെ ഇതിനെ താഴെ ഇടുക തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒത്തിരിയേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതകൾ അഹംഭാവങ്ങൾ എല്ലാമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനേക്കാൾ ഉപരി നാം കൊടുക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ യേശുവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളോ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കോ അഹംഭാവത്തിനോ ഒന്നും സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ പൂർണ്ണമായും യേശുവിനെ അനുഗണി അനുഗമിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം പേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തികൾ ശിഷ്യത്വത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണാം ക്രമപ്പെടുത്താം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഞായറാഴ്ച ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു